ഫിസ്റ്റ് കൈ മാറ്റി ചടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനായിട്ട് യോഗ ടി ടി സി സ്റ്റുഡൻസിനെയും പ്രമോ സാറിനെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പേരില് രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേരിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ശ്രീഗുരു എന്നുള്ളത് മുന്നിൽ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യ ബാച്ചായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പതിനാറ് പേരാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് യോഗയെ കുറിച്ചും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം പറയണില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ടീച്ചർമാരെല്ലാവരും ഈ സബ്ജക്ട് ഒരു യോജിപ്പിന്റെ കലയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം പ്ലസ് ഒരു സറണ്ടറിങ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴായാലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത് സക്സസ് ആകുന്ന ഒരു കഥകളായിരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലും അല്ല മുഴുവൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ യമനിയമങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈശ്വര പ്രണിധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജില് നമുക്ക് മൊത്തം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളിലുള്ള ഒരു ചൈതന്യ ശക്തിയും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൈതന്യ ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പിന്റെ കലയാണ് യോഗ ജീവാത്മ പരമാത്മ ലയനം എന്ന് പറയും ഈ വാക്കിനെ അർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് 
യോഗ ടീച്ചർമാർ നിർബന്ധമായിട്ട് കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതാണ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കാൻ ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണമെന്ന് ദൃഢമായിട്ട് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി സത്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ടീച്ചർമാർ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മളിലുള്ള അതേപോലെയുള്ള ചൈതന്യ അവരിലുണ്ട് അവര് നമ്മളും തമ്മിൽ ആ ഒരു ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിന്റെ അംശം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആള് നമ്മളുടേതല്ല എന്ന് എന്ന് തോന്നണു അന്ന് നിർത്തുക ഈ പരിപാടി നമ്മുടേതാണ് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു പവർ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം ആ ഒരു കണക്ഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാവുക അതിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇത്രമാത്രമാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ും ഞാനും 
ദൈവവിശ്വാസി ആയത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്തായാലും അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല അതിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മളിലും ഉണ്ട് എന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതന്നെയാണ് യോഗയും പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യോഗയുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് അതിൽ തർക്കമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് നടത്തുന്നത് അതും ടീച്ചേഴ്സിന് അതിന് ഞാൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല കാരണം ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളുമാണ് സാറ് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അത് ഈ അടുത്തെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ പത്ത് പതിനയ്യായിരം ആൾക്കാരെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേക നന്ദി ഇപ്പോഴും ചില ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ഈ സി എം എ സി എ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണോ എന്നെ വിളിക്കണേ കാരണം ഡിഗ്രി കണ്ടിട്ടോ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കണത് അതിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പറയണ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം എന്നെ ഇവിടെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് കൂടിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മോശം സ്റ്റുഡന്റ് ആവരുത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായാലും ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയൊരു വെളിച്ചമെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ആ വെളിച്ചമായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊളുത്തിയ ദീപം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തെളിയിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് പ്രമോസാറിനോടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നമ്മൾ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും കിട്ടും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വേദിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമോദ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷണ സ്വീകരിച്ചെത്തിയ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്നിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം ശ്രീഗുരു യോഗാവിദ്യയുടെ മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവാർഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു മാതൃകയായി മാറണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സന്തോഷം ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ ആദർശികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ സാറിനോട് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല ആദർശികമായിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്താ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇന്നൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും പങ്കെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ശരി ഞാൻ വരാം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക സാറ് തന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒരു നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ്ങിലല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ പറയുക 
ഒരു മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യാത്രത്തിലെ പൂജ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഞാൻ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും ഇതും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ നിയോഗം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയാണൊരു ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് സാറിന് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയാലും എല്ലാവരും സന്തോഷം
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സെൻറ്ററിൽ തുടങ്ങിയത് അതിൽ ആയിരം വേറൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം എനിക്കത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പഠിത്ത ഈ നവംബർ നവംബർ ആ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രമോദ് സാറിനെ തേടി പിടിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് എൻ്റെ സെൻറ്റർ പഴയ സെൻറ്ററിലേക്ക് സാറിനെയും സാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സാർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അതിനേക്കാളും താങ്കൾക്ക് അറിയണതല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പഠി ഒരു ടീച്ചറാവാനുള്ള ശ്രമം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ നോക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ കറക്റ്റ് അത് ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള യോഗയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി അത് അദ്ദേഹം ആ ലെവലിൽ തന്നെ എടുത്തു ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാനിത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി എന്നൊരു കാര്യം സത്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് എന്നിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ടീ ടീച്ചർ എന്ന സാറ് പറഞ്ഞു ഇതിനപ്പുറം ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം മാത്രമാണ് അതിൽ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുക അതിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നാൽ മാത്രം അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക യോഗ എന്നത് ദൈവികതയാണ് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറും അത് നമ്മൾ നിന്ന് പോകും സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൽക്കേണ്ടവർ നിൽക്കും അത് അതങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പല വട്ടം ക്ലാസ്സുകളിൽ സാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവർ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പോകും അതാരും ശ്രമിക്കേണ്ട ആരും ചെയ്യണ്ട അത് തന്നെ തന്നെ പോകുന്നുള്ളതും സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനസ്സിൽ ഒരു ഗുരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ വാക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുണ്ടാവും അത് സാറ് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേന്ന് അറിയില്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാവും പറഞ്ഞെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ അർത്ഥത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടി ടി സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും അത് ആവർത്തിക്കണം ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു ശ്രീ ചക്രദാ 
Thank you.